या देवी सर्वभूतेशु मातृपेण संस्थित नमस्त 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 नमो नम नमस्कार कणूर ऋषं ज्योतिष स्वागत कई रध्याय का विदेश पर्यटन आयोजन या मुंबे निोड़ू प्रेक्षको रुराव ऐसी यात्रा अति गंभीर दुबई ओमा राज्य सदर्शन ओमान अटल मत अटर अोहार मुदल मस्कटी सोहार सलाल मस्कट मूं स्थल तो अवड़ी दुबईल पे का नंदी पर कुटांगलो ऐसी अम्म अनुग्रहता क्यों विजुद्ध इन यात्रि प्रतीक्ष यात्रा जीवन और व्यक्ति अया हृदय विशाल यात्र अत्यपेक्षित मनशास्त्र पर वेलने प्राणी पेटो अल यात्रा मनसुम अलिपुम अदाना चले वीट चल मोड़ अम्म पर नी एवडी अल भारे मनुष्य अगत अगे वाले अवलक्षण पदवे इंप पंडते कल आणुमात्र यात्र स्त्री अपूर्व इन पक्षे आणुपे यात्रा अब कल प्रत्येट महानगर इंप सत्यं पर रात्रि जीवन ई रात्रि जीवन नम्बे नाटिले वन कहू महाचि वनपुरुत वन कहू बूर पंडे वन ई रात्रि जीवन रु मे अब वे क्यों कम रात्रि एलातर अन्यायटे समय अब अद आ जीवन नवर रात्रि जीवन नव पल रूप प्रतिसंधि वरा अलग या कड़क दुबई पे अवे पूर्ण रात्रि जीवन मस्कटल अगने तेज मत रु स्थल आईटी सोहार सलाल अतर ई रु महानगर इधाणलो नोवे पंड मुदल नोवा कड़ल कड़कावर ई रु पे कैटो अद पेरी प्रत्येक कूड़ी ऐसा ई महानगर जीवन नाम उद्देशिक दूर पिन्ट कई नाची अटक संभव अवड़ो जीविकवर वाले अलग बैंग्लूर जीविकवर वाले श्रद्धापूर्व चुड़व पापो जीवन तत्काल अत्र विषयते परू मार्यम पर कुटर् पेरमा कण तुरंत समय अगेलो नाम पर कुटर्पेमाड़े उत्सव इवते दस उत्सव इन्ले या कुटर इन 
ഇന്നലെ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു നാല് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറം വെച്ച് തന്നെ ബ്ലോക്കായിപ്പോയി കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു എങ്കിലും ദർശനമെല്ലാം വളരെ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ കിട്ടി വർഷങ്ങളായിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കുട്ടിയൂര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരമാണ് മഴ കൊണ്ടത് ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ രണ്ടു മണിക്കൂറിലൊക്കെ നിന്ന് മഴ കൊണ്ടാൽ മഴ സ്ഥിരമായിട്ട് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ എപ്പോഴും അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ മഴ കൊണ്ടാലുള്ള അവസ്ഥ പക്ഷേ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുകയല്ലേ അതാണ് കുട്ടി ഒരു പെരുമാൾ അതിലേക്ക് വരാം ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഹലോ എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ചക്കരക്കല്ല് പറഞ്ഞോളൂ ഡേറ്റ് പറയൂ ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് സമയം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി ആരുടേതാണെന്ന് പറയൂ എന്റെ തന്നെയാണ് എന്താണ് അറിയേണ്ട വിഷയം അങ്ങനെ അല്ലാതെ തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല ജാതക പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് വ്യാഴദശയിൽ ബുധന്റെ അപഹാരം നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ പിന്നെ എന്താണ് വിഷയം ഏത് കാര്യത്തിലാണെന്ന് പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ല നിങ്ങളുടെ സമയം അനുകൂലമാണ് ഏത് രൂപത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ശരിയായോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ആ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്താണത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഹലോ ആ കുറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ വ്യക്തമാകുന്നില്ല അല്ലേ ക്ലിയർ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാ നിങ്ങളുടെ സമയം അനുകൂലമാണ് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്താണ് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രയാസമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഹലോ ഹലോ ആ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള വിഷമമാണ് ഈ ഇത്രയും നല്ല സമയമായിട്ടും അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നല്ല സമയമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് എന്താണത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്തരത്തിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം സമയം അനുകൂലമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വ്യക്തമാവുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ വ്യാഴദശയിൽ ബുധന്റെ അപഹാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അത് നല്ല അത് കുറെ കാലം കൂടി ഇനിയും ഉണ്ട് അത് ആയിരത്തി ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരു മുപ്പത്തിനാല് വരെയുണ്ട് ഇനിയോ ഒമ്പത് കൊല്ലത്തോളം ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഗുണം കിട്ടുന്നില്ലേ എന്താണത് നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹലോ നിങ്ങൾ എന്ത് ഓ ഓ എന്തോ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എന്തോ പ്രശ്നം വരുന്നു അതിവിടെ പരിഹരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ അടുത്ത തവണ വിളിക്കൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ കൊട്ടിയൂരിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊട്ടിയൂര് 
പെരുമാളുടെ അപാരമായ ശക്തി വിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ണൂർ വിഷൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ അറിയാം എങ്കിലും കണ്ണൂർ വിഷൻ ഇപ്പം കുറേയും കൂടി പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുക കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാർക്ക് അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരോട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഇത് അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ കോഴിക്കോട് അങ്ങേ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കാസർഗോഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ വിഷൻ പഴയ പോലെ ജില്ലാ ചാനലൊന്നുമല്ല ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് മാറി അത് അതിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് കേരള വിഷം വന്നു അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കടന്ന കൈയാണെന്നറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്കിലും നമ്മൾ കാല് കുത്തിയിട്ട് അവിടം ചില ആളെ കൊണ്ട് പറയുന്നില്ലേ ചില പെണ്ണിനെ കൊണ്ടൊക്കെ പറയുന്നില്ല പെണ്ണ് വന്ന് അന്ന് മുതൽ വീട് നശിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അതേപോലെ ചില ജോലിക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറയും ഇനി നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൂച്ചയാണ് കയറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഐശ്വര്യം പട്ടിയാണ് കയറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐശ്വര്യം പോകും എങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അന്ധവിശ്വാസവും ഉണ്ടല്ലോ അന്ധവിശ്വാസമാണോ അതോ ഇത് ഒരുപാൾ അനുഭവത്തിലൂടെ പറയുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കയറി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം അന്നന്ന് നാശമാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെയും കൂടി വാതകല്ലേ എനിക്കും കൂടി വാതകമാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെ നാടൻ ഭാഷയില്ലേ അവൻ്റെ ആമക്കാൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുക ആ ആമക്കാൽ ഇവിടെ കുത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ തെഴുപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെയൊരു വർത്തമാനം ഉണ്ടല്ലോ ആമക്കാൽ ആ ആമക്ക ഏതായാലും എൻ്റെ ആമക്കാലൊന്നുമല്ല ഏതായാലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ വിഷൻ അങ്ങനെ വലിയ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണൂർ വിഷൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ എവിടെയൊക്കെയോ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അവരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊട്ടിയൂർ പെരുമാളെ കുറിച്ചെങ്കിലും കേരളത്തിൽ മൊത്തം ഇപ്പോൾ അറിയാം കൊട്ടിയൂർ പെരുമാളിൻ്റെ ശക്തി ശിവശക്തി ചൈതന്യം അതിൻ്റെ പുരാവൃത്തങ്ങൾ ദക്ഷയാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ദക്ഷനെ വധിച്ച എന്താ വീരഭദ്രൻ ആ ജടയിൽ നിന്നും വീരഭദ്രൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു അതായത് രുദ്രം രൗദ്രാവതാരം മുഹുദഭഹനയനം മൂർദ്ധകേശം സുതോഷ്ടം വ്യോമാംഗം വ്യോമരൂപം കിണികിണി രഭസം ജ്വാലമാല ആഹുതംഗം ഭൂതപ്രേതാദിനാഥം കഥനകളയുതം ഗഡ്ഗപാത്രം വഹന്തം വന്ദേ ലോകൈക വീര്യം ത്രിഭുവന അഭിജിയം ശ്യാമളം വീരഭദ്രം അതാണ് വീരഭദ്രൻ്റെ ധ്യാനം കടു കടുപ്പമാണ് അത് മൂകാംബികയിലുള്ള വീരഭദ്രൻ്റെ ധ്യാനമാണ് ഞാൻ ചൊല്ലിയത് അപ്പോൾ മൂകാംബിക വീരഭദ്രനും ഈ ഇവിടുത്തെ വീരഭദ്രനൊക്കെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അതിലേക്കൊക്കെ അതൊക്കെ പറയാ ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ 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 ഇവിടുന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ പിണറായി പറയൂ പറയൂ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി കേൾക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ഡേറ്റ് പറയൂ പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സമയം പറയൂ രാവിലെ ഏഴ് ഇരുപത് ആരുടേതാണെന്നും പറയൂ എന്റെ മോളതാണ് മോളതാണ് എന്താണ് മോളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞോ നല്ല റിസൾട്ട് അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അതൊരു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഒരു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അതൊക്കെ വലിയ ഇതായിരുന്നു ഇപ്പൊ എൺപത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ ഒരു വിലയില്ലല്ലോ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് നൂറൊക്കെ അല്ലേ എന്നാലും എൺപത് മേടിച്ചല്ലോ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇപ്പൊ അവളെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് കുട്ടിക്ക് സമയത്തിന്റെ ഗുണമില്ല പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നീജ സൂര്യൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം വരെ ഉണ്ടായേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയമാണ് അത് ഏഴാം മാസത്തിന് ശേഷം ശനിയുടെ അപഹാരം വരുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് 
ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് കുട്ടിക്ക് സമയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ വിചാരിച്ച മാർക്കൊന്നും അവൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാ പറ്റാതിരുന്നത് സൂര്യൻ വളരെയേറെ വിപരീതമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അത് ആ ദശ വളരെയേറെ എതിരായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അത് കുറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ആറാം മാ ഒമ്പതാം മാസം വരെ ഉണ്ട് ഹലോ അല്ല സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ഇരുപത്താറ് വരെ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം വ്യാഴാപഹാരം ഇനി ശനിയുടെ അപഹാരമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതവൾക്ക് തുടങ്ങിയത് പതിനാല് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് പതിനാല് വയസ്സ് ഒമ്പത് മാസം ഉള്ളപ്പോൾ തുടങ്ങി അത് ഇരുപത് വയസ്സ് ഒമ്പത് മാസം വരെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം പതിനേഴ് വയസ്സും ആറ് മാസവുമാണ് പ്രായം അതായത് മൂന്ന് വർഷം കൂടി ഉണ്ടാവും ആ പഠിപ്പിനെയൊക്കെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ കാലൊക്കെ വീഴ്ചയൊക്കെ വരുന്നു നോക്കണം പിന്നെ കണ്ണിന് അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത കണ്ണിന് പിന്നെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരിക അത്തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ പിന്നെ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൊട്ടിയൂര് കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ കൊട്ടിയൂര് പോകുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കൊട്ടിയൂര് ശിവനെ ഒന്ന് പരമശിവനെ ഒന്ന് പോയി ദർശിച്ചിട്ട് ഈ സൂര്യദോഷം മാറ്റുന്നത് ശിവനാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സൂര്യദശ പിഴച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അല്ല അതവിടെ പോയിട്ട് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവിടെയുള്ള വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുക അവിടെ ദർശനം നടത്തുക എന്നുള്ളത് അവിടെ ദർശനം നടത്തി ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പരമ പ്രാധാന്യം അതിനുശേഷം വഴിപാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം ഗുണം സമർപ്പണം അങ്ങനെ പുഷ്പാഞ്ജലി അതൊക്കെ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതിൽ ഇന്നേതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ യുക്തം പോലെ ചെയ്യുക ഞാനൊക്കെ പോയാൽ സ്വർണ്ണക്കുടം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിപാടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാനൊക്കെ അതാണ് ചെയ്യുക ഓ വലിയ പൈസ ഒന്നുമില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിയേ ഉള്ളു അത്ര വലിയ വലിയ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ചിലവൊന്നുമില്ല താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ചിലവൊന്നും അത് അപൂർവം ചില വഴിപാടുകൾക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ശബരിമലയിലെ പടിപൂജ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരെ ഉദ്യാസ്തമന പൂജ അതൊക്കെ വലിയ സമ്പന്നന്മാർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വഴിപാടുകളായി മറ്റുള്ള സാ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് അത് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷെ അത് സ്ത്രീകൾ പോയാൽ പറ്റില്ല പുരുഷന്മാർ പോകണം അത് അവിടെ മണി അവിടെ ആ ചടങ്ങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുരുഷൻ വേണം അങ്ങനെയുണ്ട് ആ ചടങ്ങിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ല പൊന്നും പൊന്നും കൂടെ സമർപ്പണം ആ അത് തന്നെ എങ്ങനെ നാട്ടില് പഠിക്കാനോ അതാ അതായത് ഇപ്പം അവൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ജൂലൈ വരെ കുറച്ച് സമയത്തിന്റെ വ്യാഴത്തിന്റെ അപഹാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് സമയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യമുണ്ട് അത് കഴി അപ്പൊ ഈ ജൂലൈക്കുള്ളിൽ ഇതിന്റെ കാര്യം ശരിയാവുമല്ലോ അപ്പൊ അവള് വിചാരിച്ച കാര്യം ഇപ്പൊ നടന്നു കിട്ടേണ്ടതാണ് ഈ ശനി തുടങ്ങിയാലാണ് മോശം അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏഴാം മാസത്തിന് ശേഷം ശനി തുടങ്ങുമെന്ന് ജൂലൈ ആ നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഒന്ന് നേരിട്ട് വരുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം ഇത് കുറച്ച് ദോഷമുണ്ട് പിന്നെ പറയാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവള് പാട്ട് പാടുന്ന ഇതുണ്ടോ സ്വഭാവം ഉണ്ടോ പാട്ടൊന്നും പാടാറില്ല അല്ല ജാതക പ്രകാരം പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് കാണുന്നു അതൊന്നും വളർത്തിക്കൊണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ അതേസമയം വിദേശത്ത് പോകാനും ധനം സമ്പാദിക്കാനൊക്കെ യോഗമുണ്ട് അതൊക്കെ ചന്ദ്രദശ മുതൽ അങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ സൂര്യദശയുടെ ഈ ദോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കുട്ടി അതേപോലെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്നുണ്ടോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാധ്യതയുണ്ട് അതിനൊക്കെ 
ഈ സൂര്യൻ്റെ ദശയിൽ പിന്നെ വീഴ്ചയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാലൊക്കെ മടങ്ങി അങ്ങനെ പിന്നെ മഴക്കാലത്തൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറയണം അതുപോലെ ഈ ടൂ വീലർ ഈ സമയത്ത് മേടിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇപ്പം എല്ലാ കുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളൊക്കെ പതിനെട്ട് തൽക്കാലം ഒരു രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറയും ആ ശനിയുടെ അപഹാരം കഴിയുന്നവരെങ്കിൽ അത് വേണ്ട അതായത് ഒന്ന് മൊത്തം ഒരു കൊല്ലം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന ഇപ്പം തൽക്കാലം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോലും ശരിയാവില്ല അവൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം വരുമെന്നറിയില്ല എനിക്ക് എനിക്കിട്ട് പണി തന്നല്ലോ വൈ ആ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയും അല്ല എനിക്കിവിടെ കാണുന്ന പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും അവളോട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ശനിയുടെ അപഹാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് നേരിട്ട് വന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതാണ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വന്ന് കാണുക ഒപ്പം നമുക്ക് പരിഹാരവും ചെയ്യാം ഓക്കെ 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 ശരി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഭഗവാൻ പരമശിവനെ കുറിച്ചാണ് ദേവാതിദേവൻ അതാണ് എല്ലാം ശിവനിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഓം സ്വസ്തി ശ്രീ പരമശിവാനന്ദനാഥ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പൂജയിലൊക്കെ തുടങ്ങുക അതായത് പരമശിവനിലാണ് എല്ലാം തിൻ്റെയും ആരംഭം ആദ്യത്തെ വൈദ്യരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പരമശിവനാണ് ആദ്യത്തെ അങ്ങനെ എല്ലാത്ത് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ആദ്യത്തെ പിന്നെ ഗുരുവാരാണ് അത് ദക്ഷിണാമൂർത്തി രൂപത്തിൽ പരമശിവൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശിവൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ ലോ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ പതി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഏതായാലും അത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല ലോകത്തിൻ്റെ പതിയായിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പരമശിവൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ അവർക്കതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠനം നടത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൃത്യുഞ്ജീയ മന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് രോഗശമനത്തിന് എങ്ങനെ ഉപകരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പഠനം നടത്തുന്നത് വലിയ വലിയ നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല പുറം നാടുകളിലാണ് ഇതൊക്കെ വാട്സാപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ പരവുമായ സത്യങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ആ മന്ത്രത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര മാത്രം പവർ വന്നു അതെങ്ങനെ രോഗശമനത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആധികാരികമായി പറയാനുള്ള പാണ്ഡിത്യമൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും പാർവതി പരമേശ്വരന്മാരും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് ഭാരതീയർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഹിമാലയം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചു കൈലാസം അതിൻ്റെ വർണ്ണനാതീതമായ സൗന്ദര്യം അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും പല അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പലർക്കും അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പമ്പര വിഡ്ഡി എന്നുള്ള മുദ്ര ചാർത്തി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൈലാസത്തോടനുബന്ധിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതൊന്നും പിന്നെ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ പലതുമുണ്ട് ഈ മാനസരസിനെ കുറിച്ച് പോലും എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല ശുദ്ധമായ തടാകമായിട്ട് ഇപ്പോഴും മാനസരസ് തന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ശുദ്ധജല തടാകത്തിൽ ഒന്നാം നമ്പർ സ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് പാർവതി കുളിച്ച സ്ഥലം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഹലോ എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ സാർ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഡേറ്റ് പറയൂ ഹലോ ആ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞോളൂ ക്ലിയർ ആ പിന്നെയും പോയോ എന്താണ് നേരത്തെ ഒന്നങ്ങനെ എന്താണെന്നറിയില്ല ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഹലോ 
കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് അതെ നേരത്തെ ഒരു കോളറും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ക്ലൈമറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണോ അത് അത് റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നമാണോ ഇപ്പൊ ഒരാൾ നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടി ഒരാൾക്ക് അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരാൾ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞു അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു മൊബൈൽ ഫോണല്ലേ മഴയില്ലേ പെരും മഴയല്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പൊ ഒരുവിധം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് ആള് ഭയങ്കര തന്നെ ഏതായാലും ഡേറ്റ് പറയൂ നോക്കാം നമുക്ക് എന്റെത് എന്റെ കാര്യത്തിന് തന്നെയാണ് ആ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞോളൂ മെയ് മെയ് പതിനാറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചാണ് മെയ് പതിനാറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ സമയം രാത്രി പതിനൊന്നര ഓക്കെ രേവതി നക്ഷത്രം രേവതി നക്ഷത്രം എന്താണ് എന്താണ് വിഷയം മൊത്തത്തില് പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം വിളിച്ചതിന്റെ കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വണ്ടി എടുത്തിരുന്നു കാറ് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു വണ്ടി എടുത്തതാ പക്ഷെ ആ വണ്ടി അന്ന് എടുത്തിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം എന്റെ ഭാര്യ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു അപ്പം ആ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പുതുതായി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് പോയത് രണ്ടു ദിവസം ആ വണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിസ്ചാർജ് ആയത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇതിപ്പം ടോട്ടൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി പക്ഷെ അതിലൊരു പത്തായിരം കിലോമീറ്ററും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അതായിട്ടുള്ള ശുഭമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിക്ക് ആ വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് ആ വണ്ടി കൊണ്ട് പോയത് അപ്പൊ അത് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നര ഇപ്പൊ ഒരു വർഷത്തിനും കൂടുതൽ മേലെയായിട്ട് ഏരശനിയുടെ ദോഷമാണ് അപ്പോ ഏരശനി വന്നപ്പോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഏരശനിയാണ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അയാൾക്ക് അനുഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഒപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പം നടക്കുന്നത് ദശയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രദശയാണ് ചന്ദ്രദശയിൽ രാഹുവിൻ്റെ അപഹാരമാണ് വളരെയേറെ മോശപ്പെട്ട സമയമാണ് അതിനെ നിങ്ങളെ വണ്ടിയുമായിട്ട് അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കണ്ട അത് നമ്മൾ അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ വരും ഇപ്പൊ എന്റെ വണ്ടി എപ്പോഴും ദേവാലയത്തിലേക്ക് മാത്രം ഓടുന്ന വണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ വണ്ടി ശ്രേഷ്ഠവും നിങ്ങളെ വണ്ടി നിർഗിഷ്ടവും എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ സമയക്കേടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലേക്ക് ആ ചിന്ത പോകണ്ട അത് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ഗുണം ചെയ്യില്ല ആ ചിന്ത പാവം ജീവനില്ലാത്ത കാർ എന്ത് പേഴിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ യന്ത്രത്തിന് ജീവനില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഞാൻ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യന്ത്രത്തോട് ചില ആൾ ഞാൻ കാറ് മരിച്ചാലും ഈ കാറ് വിൽക്കില്ല എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെരി ചിരി വരും ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളോട് ജഡവസ്തുക്കളോട് ഈ പ്രേമം വെക്കുക അല്ലെ പ്രണയം വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും തെറ്റായ ഇതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ ഏതാണ്ട് പിന്നെ മുപ്പതോളം വാഹനങ്ങൾ എടുത്ത് വിറ്റിയ ആളാണ് ഞാൻ ഒരു വാഹനത്തെയും അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതാക്കി എൻ്റെ പെറ്റായിട്ടൊന്നും ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ജഡവസ്തുക്കളോട് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വെക്കരുതെന്ന് എനിക്കുള്ള അറിവാണത് ചില ആൾക്കാർ പിന്നെ അവരുടെ ഓർമ്മക്കൊക്കെ പിന്നെ ചില വ്യക്തികൾ അവരുടെ അച്ഛനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച കാറൊക്കെ വിൻറ്റേജ് കാറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് വേറെ കാര്യമാണ് അത് അച്ഛനോടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ആ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മക്കുള്ള പല വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൽ പറ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല മറ്റേത് മറ്റേത് വേറെ ഒരു അത് യന്ത്രമാണ് ആ യന്ത്രത്തിനോട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചും മറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് പാടില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സമയദോഷമാണ് ആ സമയദോഷം ശക്തിയിലുണ്ട് ഒന്ന് ഏരശനിയുടെ ദോഷം ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രദശ അതും മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബലമില്ലാത്ത ചന്ദ്രൻ അതിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ദശയിൽ രാഹുവിൻ്റെ അപഹാരം നടക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയക്കേടാണ് അതാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നെഗറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾ വരുന്നത് 
അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ നീചഭംഗ രാജ്യവുമൊക്കെയാരനാണ് നിങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ വരുമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉയർന്നു ഉയർന്ന് വരുമെന്നുള്ള മറ്റൊരു ഫലവുമുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ഫലമാണ് ഏതായാലും ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണേണ്ടത് ആ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഈ വേണ്ടാത്ത ചിന്തയിൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചെത്തിക്കളയണം നമുക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ കുറച്ച് തെറ്റായ ചിന്തകളുണ്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കണം നിങ്ങളൊന്നും തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് കാണണം ആ അത് നന്നായിരിക്കും അതിന് പരിഹാരവും ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സമയദോഷത്തിന് പരിഹാരവും ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ കാണുന്നതിന് നമ്പർ നിങ്ങൾ കുറിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് വരിക എന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് കാണുക ഏതായാലും നിങ്ങളെ വണ്ടി ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ ഓടിയില്ലേ ഇനി ഒന്ന് വേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടുക നമുക്ക് തളിപ്പറവെന്ന് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ തലശ്ശേരിക്ക് ഒന്ന് ഓടിക്കളയൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം ഓക്കെ 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 അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശിവന്റെ ഈ പരമമായ എന്താ പരമേശ്വരനെ കുറിച്ച് ആ പരമേശ്വരന്റെ അപ്പുറം എന്താണ് അതിൽ പരം അപ്പുറം വേറെ ദേവനില്ലെന്ന് പറയുന്നു അതാണ് ശിവന്റെ പ്രത്യേകത ആ ശിവ ചൈതന്യം കൂടി കൊള്ളുന്നതാണ് കൊട്ടിയൂരിന്റെ ഈ ശക്തിക്ക് നിദാനം ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി തള്ളാൻ പാടില്ല കാരണം എനിക്ക് പ്രായം കുറേ ആയില്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ കൊല്ലായില്ലേ എന്നെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അട്ട ചുരുണ്ട പോലെ ചുരുണ്ട അവിടെ കിടക്കില്ലേ എൻ്റെ ഭാര്യ ഇന്ന് രാവിലെ അവൾ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ തൊട്ട് നോക്കുന്നു ഉറക്ക് ചേട്ടിയപ്പോൾ വീണ്ടും നെറ്റിക്ക് കൈവച്ച് നോക്കുന്നു എനിക്ക് പനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അവൾ നോക്കുന്നത് ഒരു കോടയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവൾക്ക് ഏതായാലും മഴ നനയാൻ പറ്റില്ല കൊട ഞാൻ അവൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു മഴയും കൊണ്ടിട്ട് കാരണം രണ്ടുപേരും കൂടി ആയാലും ആ രണ്ടുപേർക്കും ഗുണവും കിട്ടില്ല രണ്ടുപേരും നനയുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നനഞ്ഞാലും അവൾ ആ കൊടയിൽ തക്കാലം സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മഴ കൊള്ളാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ ആ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൾ രാത്രിയൊക്കെ എന്നെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടു നോക്കുന്നു പനിക്കുന്നുണ്ടോ പനി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഏതായാലും ഈ നിമിഷം വരെയില്ലേ ഇനിയും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല നേരത്തോട് നേരം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പനി സംഗതി നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ പിടിക്കും അതിൻ്റെ തുമ്പലും ചീറ്റലും ഒക്കെ തുടങ്ങും പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ലോണം നേരത്തോട് നേരത്തെ എടുക്കണം എന്നല്ലേ ശവായാലും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തോട് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ വരും അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ നിമിഷം വരെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ന് നല്ല മൂടുവാണ് പെരുമാളെ നമസ്കരിച്ച ആ മൂഡ് ഓവറായി ഉറപ്പായിട്ട് വരും അത് അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇന്ന് തമാശ കൂടുന്നത് ചില ആൾക്കാർ എന്നോട് പരാതി പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തമാശ കുറവാണ് അത് ശരിയാവില്ല വെറും ജ്യോതിഷം മാത്രം കേൾക്കാനല്ല രാവിലെ ഒന്ന് ചിരിക്കാനും കൂടിയാണ് നിങ്ങളെ പരിപാടി കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെയും എനിക്ക് നിരാശരാക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലർക്ക് എൻ്റെ ദൈവിക വർത്തമാനമാണ് കേൾക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ചിലർക്ക് എൻ്റെ വെറും തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഈ പരിപാടി കാണുന്നവരുണ്ട് മറ്റു ചിലർ ജ്യോതിഷപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അറിവുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാണുന്നവരാണ് മറ്റേ മറ്റൊരു വിഭാഗം ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഞാൻ അറിവ് അത് ഞാനിവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം വായനയിലൂടെയും മറ്റൊക്കെ സമ്പാദിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ അത് വലിയ വലിയ അറിവൊന്നും ഉള്ളവനല്ലെങ്കിലും അത് ഉള്ള നല്ല ഭാഷയിൽ പറയാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ വിളമ്പാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയും ചിലർക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമുള്ളവരും കാണാൻ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പരിപാടി ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ അഭങ്കുരം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ശിവനെ ഈ കൊട്ടിയൂര
അതിൻ്റെ ഒരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എനർജി നിങ്ങളെ വന്ന് പൊതിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തെ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കാൻ എല്ലാ ഭഗവാന്മാർക്കും ഭഗവതിമാർക്കൊന്നും ഈ കലികാലത്തിന് ശക്തി പോരാ അത് അതിന് അതിൻ്റെ നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്കേ അറിയുള്ളൂ അതൊന്നും ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചില പ്രത്യേക ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളുടെ ഒഴുക്കുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒന്നാം നമ്പറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അത് ഒന്ന് നമ്മുടെ മുത്തപ്പനാണ് ഒന്ന് കൊട്ടിയൂരാണ് പിന്നെ രാജരാജേശ്വരനാണ് പിന്നെ പിന്നെ വേറെ നോണൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് ഭഗവതിമാരുടെ സന്നിധിയിലേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല അത് ഈ എന്താണ് ദർശിച്ച ശേഷം ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കഥകൾ എന്തൊക്കെയോ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തിയാൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് പച്ച പരമാർത്ഥമാണ് പിന്നെ ഓരോ ആളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഇതിൽ വലിയ ഘടകമാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്താ മൈക്രോകോസം ആൻഡ് മൈക്രോകോസം അതിൻ്റെ ആ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പലരിലും പല രൂപത്തിലായിരിക്കും അവിടെയാണ് സനാതന ധർമ്മം ഈ മുജ്ജന്മത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രാരാബ്ധം സഞ്ചിതം ആഗാമികം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കർമ്മഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയും നമ്മളെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുജ്ജന്മത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അതാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ജീവിതം തന്നെ വഴിമാറുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മൂകാമ്പിയിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം നടന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വാഹള പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ തൊട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചില അത് മുജ്ജന്മുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചിലർക്ക് എത്രയോ തവണ പോയാലും വലിയ ബലമൊന്നും കിട്ടാതെ അവസ്ഥയും കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതേപോലെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒറ്റത്തവണ ദർശനം നടത്തുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ജീവിതം മാറിയ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന കർമ്മഫലം നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് അത് കണക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയേ വേണ്ടു ഇപ്പം വില്ലടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ അവർ ഫ്യൂസ് വരുമല്ലോ രണ്ടാമത് ബില്ല് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വന്നിട്ട് കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുമല്ലോ അതേപോലെ അത്തരം കണക്ഷൻ സ്ഥാപനത്തിന് ഒറ്റത്തവണ കണ്ടാൽ തന്നെ മതിയാവും കൊട്ടിയൂരൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്നിധിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ വലിയ കുറച്ച് സീരിയസ് കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അത്രയേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഹലോ എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് എവിടുന്ന് സ്ഥലം പറയൂ ആ ശരി മട്ടന്നൂർ കാര വല്ല പേര് കേട്ട സ്ഥലല്ലേ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ അടുത്തല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ ഓ പറഞ്ഞോളൂ മാഡം ഡേറ്റ് പറയൂ ഒമ്പതേ കാല് രാത്രിയാണോ രാവിലെയാണോ രാത്രി ഒമ്പതേ കാലിന് ആ എന്താണ് നക്ഷത്രം രേവതി അത് കല്യാണത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം നടക്കുന്നില്ല അത് ചെലപ്പോ പൊളിഞ്ഞു പോവാനും മതി പൊളിഞ്ഞു പോവാനും മതി പൊളിഞ്ഞു പോകാനാ ആ പ്രേമം പൊളിയാനുള്ള യോഗവും ഉണ്ട് ആ ശ്രദ്ധിക്കണം കല്യാണത്തിന്റെ 
ഈ മാസം വരാന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ കൊള്ളാന്നെല്ലാം പേശിന് വരുന്നു അത് നടക്കുന്നില്ല അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണോ അത് ഇവിടെ ജാതകത്തിൽ കുറച്ച് കുഴപ്പമുണ്ട് ആ അത് ഉള്ളോട് അധികം അങ്ങോട്ട് പ്രേമിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പരിധി വിട്ട് പോലാന്ന് പറയും ഉള്ള കയ്യിൽ അവളുടെ പിടുത്തം വേണം ഇതൊന്നും എന്തും സംഭവിക്കാം ആ വിഷയത്തില് അതെ അവളായിട്ട് കണ്ടു വെച്ച് തന്നെ അതിപ്പം അതൊരു ഒരു ഒന്നും വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലല്ലേ ഉള്ളത് ഇപ്പോ ആ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതെന്താന്ന് എനിക്കറിയുന്നുണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഞാനിവിടെ കണ്ടു അത് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ജ്യോതിഷം അഞ്ചാം ഭാവം കൊണ്ട് പ്രണയത്തെ നിർണയിക്കുന്നു അഞ്ചാം ഭാവത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന കടുത്ത ദോഷങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രണയം നിൽക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രണയം കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പം അത് തകരാറ് വരാം അതിനൊക്കെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ആ അല്ല ഇപ്പം സ്റ്റില് അവര് കല്യാണം കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്താണ് അതെ അത് അത് പിന്നെ ഏത് പെണ്ണും പറയുന്നതല്ലേ പ്രേമം തലക്ക് പിടിച്ച ഏത് പെണ്ണും പറയുന്ന വർത്താനല്ലേ അത് അത് വിട് അതല്ല ചോദിച്ചത് അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്കറിയേണ്ടത് ആ വാക്ക് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാത്തത് അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ശരി അതിനുശേഷം കല്യാണം മതി എന്നാണോ അവര് രണ്ടുപേരും വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ എന്നാൽ ഈ ജാതകം വെച്ചിട്ട് ഇവൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ജോലി വേണം വേണം ഇവിടെ അത് അത് ഏതായാലും ആ ചിന്ത ആ കുട്ടിക്ക് വന്നത് വളരെ നന്നായിട്ടാണ് കാരണം ഇത് നൂറ് ശതമാനം ജോലി വേണ്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജാതകമാണ് വിവാഹ ജീവിതം വിജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വളരെ വെട്ടിത്തുറന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് എത്ര അതല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ ദോഷമൊന്നും ഇല്ല അമ്പത് ശതമാനം സാധ്യത മാത്രമേ വിവാഹ ജീവിതം വിജയിക്കാനുള്ളൂ ഈ ജാതക പ്രകാരം അപ്പൊ അന്നേരം ഇവള് ജോലി സമ്പാദിച്ചതിന് ശേഷം കല്യാണം നടത്തിക്കോട്ടെ അത് ശരി ഓക്കെ അതിൽ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ആവട്ടെ ആവട്ടെ അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം അതൊക്കെ നല്ല ചിന്തയല്ലേ പക്ഷെ എല്ലാം ഈ കുട്ടി കണക്കുകൂട്ടുന്ന പോലെ അങ്ങ് നടക്കണമെന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ അർത്ഥം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഏറെ ശനിയുടെ ദോഷവും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ആരോഗ്യമെല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ ആ ജാതകത്തിന്റെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ അത് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ആ അപ്പൊ അത് ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവളാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതൊക്കെ പിന്നെ ദോഷങ്ങളുണ്ട് പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ജാതകം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം അവൾക്ക് അതല്ലേ പരിഹാരം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നേരിട്ട് വന്നാലല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒപ്പം നമ്മളെ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം നിലവിൽ ആ പ്രേമത്തിന് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അവരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നില്ലേ ഉണ്ട് ശരി അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നു മേലന്വേഷണം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ മേലന്വേഷണം ഉണ്ടല്ലോ മകളുടെ കാര്യത്തിൽ അമ്മക്ക് വളരെയേറെ അമ്മ അമ്മയും മകളും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ബന്ധം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ആ അല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം വിളിക്കണം അതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ അല്ലാതെ അമ്മമാരും വിളിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ആത്മബന്ധം ഉണ്ട് അമ്മയും മകളും തമ്മില് അതേറ്റവും നല്ലതാണ് അവൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാലോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അവള് അല്ലേ ആ ഏതായാലും 
ഞാനിവിടെ പലതും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ ഏതായാലും എനിക്ക് തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാം വശങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അമ്മയും മോളും കൂടി ഒന്ന് നേരിട്ട് വന്ന് കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്നിട്ട് അതിനു വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യാം ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ മകള് ജോലി വേണമെന്നുള്ള ആ ഒരു നിർബന്ധം വളരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ആ ജാതകത്തിൽ ജോലി യാതൊരു സംശയവും വിചാരിക്കണ്ട ആ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഓക്കെ ആയ ജാതകമാണ് ഓക്കെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെടുക ശരി 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 അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പെരുമാളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രയാണം ചെയ്യണം ഞാൻ പരിപാടി കാണുന്നവരോടാണ് പറയുന്നത് കൊട്ടിയൂർ പെരുമാളെ ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് ആ ഓടപ്പൂ അത് ശത്രുദോഷം തീർക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് ഭക്തവിശ്വാസം അതും വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ പൊന്നും കൊടൊന്നും വെക്കണമെന്നില്ല തിരുവഞ്ചിറയിലൂടെ വെറുതെ നടന്നാൽ പോലും ഫലമാണെന്നാണ് എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സ്വയംഭൂ ആയ ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലത്തോട് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണുമെന്നാണ് ഭക്തന്മാരുടെ വിശ്വാസം ഞാനൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതലേ ഉള്ള ഭക്തനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് കൊട്ടിയൂരിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കും മുതലേ പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആത്മബന്ധം ഭഗവാനുമായിട്ടുണ്ട് അത് കൊല്ലത്തിൽ കൊല്ലത്തിൽ പോയിട്ട് പുതുക്കും അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും സൂര്യദോഷമുള്ളവർ സൂര്യൻ്റെ ദശ പിഴച്ചവർ ജാതകത്തിൽ സൂര്യന് ദോഷമുള്ളവർ തുലാൻ രാശിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ അവരൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും പോകേണ്ടവരാണ് അതിനൊക്കെ അതിൻ്റേതായ ഫലമുണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ ഇന്ന് തീരുകയാണ് അത് ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ ഫലങ്ങൾ അറിയേണ്ടവർക്ക് എന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് നേരിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബുക്കിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതേപോലെ ജാതക പരിശോധനയും പരിഹാരങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കല്യാണക്കുറിപ്പ് നോക്കുക മുഹൂർത്തം കുറിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈൻ ദക്ഷിണ അയച്ചുകൊണ്ടറിയാം ഇനി ജാതക അറിയേണ്ടവർക്കും അങ്ങനെ അറിയാം ഈ പരി ഈ നേരിട്ട് വരേണ്ടവർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ വന്ന് കാണാം അതേപോലെ പരിഹാരം വേണ്ടവർക്കും പരിഹാരത്തിൽ പേരെടുത്തവനാണ് ഞാൻ അത് അതൊക്കെ ഈ പെരുമാളിയൊക്കെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കാം എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും ഫലിക്കുന്നു അത് അതാണല്ലോ ഗോഡ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടാത്തവനാണ് എന്ത് ചെയ്താലും നട്ടം തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ചിലർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് വലിയ ചിന്തനീയമായ കാര്യമാണ് ഏതായാലും ഇന്ന് ഞാൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഏതായാലും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു നമസ്കാരം